హాయ్ ఫ్రెండ్స్ హలో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అంకిత బ్లాగ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ అండ్ అందరికీ హ్యాపీ మకర సంక్రాంతి కూడా ఇది సంక్రాంతి బ్లాగ్ అనమాట సంక్రాంతి రోజు మార్నింగ్ తీస్తున్నాను ఇప్పుడైతే టైం వచ్చేసి సిక్స్ అవుతుంది సిక్స్కి మేమైతే ఇప్పుడు బయలుదేరుతున్నాము మా ఊరికి అనమాట ఊరికి అయితే వెళ్దామని స్టార్ట్ అయిపోతున్నాము ఇప్పుడే ఫ్రెష్ అయిపోయి మేమైతే స్టార్ట్ అవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాం అనమాట మా న్యూ బైక్ పైన మా జర్నీ ఎలా ఉంటుంది మేము ఎలా వెళ్తాము ఏంటి అన్నది ఈ వీడియో అయితే మీరు చూసేయచ్చు అండ్ మీరు కనుక నా ఛానల్ ని కొత్తగా చూసినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కమెంట్ అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ పక్కనే బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది అంటే ఆప్ చేసేయండి దానివల్ల నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీరు వరకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే వెళ్ళిపోదాము స్టార్ట్ అవుదాము అండ్ మేమైతే ఎవరికి చెప్పలేదు వెళ్తున్నాము అని చెప్పేసి వస్తున్నాము అని చెప్పేసి ఎవరికి చెప్పలేదు సడన్ గా సర్ప్రైజ్ ఇద్దాం అని చెప్పేసి ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూసేయండి ఎలా ఉంటుందో బ్లాగ్ మీకు నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను స్టార్ట్ అయిపోయాం ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి ట్యాంక్ బండ్ వ్యూ అనమాట మార్నింగ్ మార్నింగ్ ట్యాంక్ బండ్ ఎంత చల్లగా ఉందో చూడండి మంచుతో కప్పబడి ఉంది మొత్తము చలి అయితే విపరీతమైన చలి ఉంది చాలా చలేస్తా ఉంది బెటర్గా మేము ముందుగానే స్వెటర్స్ వేసుకొని ఇంటి నుంచే స్టార్ట్ అయ్యాము చలి భయపడేసి ఈరోజు మార్నింగ్ ఇంకా ఎక్కువ చలి గాలి ఎక్కువగా ఉండింది చూసారు కదా ఇప్పుడిప్పుడే సూర్యుడు అయితే వెళ్తా ఉన్నాడు సెవెన్ అయిపోయింది ఆ టైం సెవెన్ సెవెన్ థర్టీ అయిపోయింది టైమింగ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి సిటీ అవుట్స్కర్ట్స్ వచ్చేసి మేము ఇంకా హబ్బి వచ్చేసి టిఫిన్ చేస్తానని చెప్పేసి టిఫిన్ చేద్దాము అని స్టాప్ చేశారు బట్ నాకైతే అప్పటికే తల మొత్తం తిరుగుతూ ఉంది నేనైతే ఏం టిఫిన్ చేయలేదు చూసారు కదా నా ఫేస్ అయితే మొత్తం చల్ల గాలికి మొత్తం పగిలిపోతా ఉంది ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఫుల్గా పగిలిపోయింది ఫేస్ మాత్రం వచ్చేది గాలుల వల్ల అండ్ ఇక్కడ స్టాప్ అయ్యాం ఇదైతే హైవే అనమాట ఇప్పుడే ఏమంటారు టిఫిన్ అయిపోయింది ఇంకా రన్ అవుతా ఉన్నాము ఒక ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ ఫిఫ్టీ టు సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ అయితే వచ్చేసాము సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ ఏమో అయ్యింది ఇంకా ఇంకా టూ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ ఉంది టూ ఫార్టీ టు టూ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి అన్న చూపిస్తూ ఉంటాను మధ్య మధ్యలో ఇప్పుడైతే మనకు ట్రైన్ వచ్చేసింది చూడండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా బయలుదేరిపోతున్నాము ఇప్పుడైతే నాన్ స్టాప్గా ఇంకా కామారెడ్డి టు నిర్మల్ వరకు అయితే వెళ్దాం అనుకుంటున్నాము కానీ అంతలోపు ఏం జరిగింది తెలుసా ఫ్రెండ్స్ అంతలోపే నాకు కడుపులో ఆకలి స్టార్ట్ అయిపోయింది అనమాట ఇందాక నేను టిఫిన్ ఏం చేయలేదు కదా నాకు సిటీ నుంచి కొంచెం సిటీ అవుట్స్కర్ట్స్ లోపు వచ్చేలోపే కొంచెం తల తిరిగినట్టుగా వామిటింగ్ సెన్సేషన్ లాగా అనిపించింది మళ్ళీ మార్నింగ్ మార్నింగ్ కాబట్టి ఇంక ఎందుకులే అని చెప్పి టిఫిన్ చేయలేదు మళ్ళీ ఆరు మూరు వరకు వెళ్ళేసరికి ఇంకా ఆకలి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇక్కడ మధ్యలో కూడా మళ్ళీ టీ కోసము హబ్బి స్టాప్ చేశారు టీ కోసం స్టాప్ చేసినప్పుడు కూడా నాకు ఇంకా ఆకలి ఏం అనిపించలేదు చూడండి హబ్బి అయితే టీ తాగేస్తూ ఉన్నారు ఇది మేము నిజామాబాద్ దగ్గరలో స్టాప్ చేసుకున్నాము టీ కోసం అని చెప్పేసి హబ్బి టీ తాగారు బట్ నాకు ఇంకా కొంచెం అలానే ఉంది అని చెప్పేసి నేనైతే టీ ఏమీ తాగలేదు ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళినాక ఒకవేళ ఆకలి అనిపిస్తే తిందాంలే అనుకుంటా ఉన్నాను చూసారా ఫ్రెండ్స్ గాలులకి నా ఫేస్ అయితే మొత్తం డ్రై అయిపోయింది అండ్ హెయిర్స్ కూడా మొత్తం నేను పైన హెయిర్స్ ఇలా కట్టుకుందాము అనుకున్నాను బట్ కట్టుకోకపోయేసరికి ఇప్పటికే మొత్తం హెయిర్ స్లీవ్ చేశాను కదా దానివల్ల మొత్తం హెయిర్స్ వచ్చేసి చిక్కులు చిక్కులుగా తయారైపోయాయి అందుకని ఇలా పైన పోన్టెల్ లాగా వేసేసుకున్నాను ఆ తర్వాత ఇక్కడ నుంచి కూడా ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోదాము మళ్ళీ ఎక్కడ వరకు వెళ్తాము ఎలా వెళ్తాము ఏంటి అన్నది అయితే చూసేయండి ఎక్కడ మళ్ళీ ఎక్కడ స్టాప్ అవుతామో అక్కడ నేను మళ్ళీ మీతో కలుస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే కామారెడ్డి వచ్చేసాము కామారెడ్డి దగ్గరికి 
కామ రెడ్డికి అయితే రీచ్ అయిపోయినాము లోపలికి అయితే వెళ్ళాము లోపలికి వెళ్ళి మళ్ళీ బయటికి రావాలి ఎందుకు అవసరం లేదు మనకైతే లోపల ఏం పని లేదు అందుకని కామారెడ్డి అయితే వెళ్ళట్లేదు బట్ మీకు ఒక కోత అయితే చూపిస్తా కోతిని చూస్తారా చూడండి ఇక్కడ చూసారా పెద్ద కోతి చూడండి ఫ్రెండ్స్ పెద్ద కోతి మామూలు కోతి కాదు అది మనిషి లాంటి కోతి మామీ చాలు ఇంకెక్కడికి ఎక్కుతావు ఇది వచ్చేసి హైవే అనమాట ఎన్హెచ్ ఫార్టీ త్రీ అనుకుంటా ఎన్హెచ్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ త్రీ చూడండి కోత ఎట్లా దిగుతుందో అదిగోండి టైం వచ్చేసి టెన్ థర్టీ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు చూడండి ఏం చేస్తుండ ఫ్లవర్స్ తీసుకొస్తుండ సరే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా కాసేపు బైక్ అయితే రెస్ట్ ఇద్దామని ఇక్కడ ఆగాము మేము చూడండి పల్సర్ బైక్ వచ్చేసి పల్సర్ ఎన్ వన్ సిక్స్టీ ఫ్రెండ్స్ కొన్ని రీల్స్ కొన్ని అవి తీసుకున్నాము ఇప్పుడైతే మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోతున్నాము కామారెడ్డి టు ఇప్పుడు నాకు తెలిసి నిర్మల్ సాము నిర్మల్ కొడతావా డైరెక్ట్ నిర్మల్ కొట్టేస్తాము ఎందుకంటే న్యూ బైక్ కాబట్టి కొంచెము ఫస్ట్ టైం లాంగ్ జర్నీ జర్నీ కాబట్టి కొంచెం స్టాప్ స్టాప్ చేస్తూ వెళ్తున్నాం అనమాట దానికి కూడా కొంచెం రెస్ట్ ఇస్తూ వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి అందుకని చెప్పి లేట్ అవుతుంది లేదంటే ఈ పాటికి మేము ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళం హ్యాపీగా ఓకే ఇప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిపోతే నా బ్యాగ్ చూసారా బరువు ఎక్కువ ఉంది అనుకునేరు కాదు అదే స్లో ఉంది వెయిట్ లేస్తుంది బట్ బ్యాగ్ పెద్దగా కనిపిస్తుంది ఓకే ఇప్పుడైతే అబ్బి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయారు కూర్చుంటా ఇంకా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే బయలుదేరిపోయాము కాసేపు రెస్ట్ ఇచ్చాం బైక్కి ఆ తర్వాత ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోయాము ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు అయితే వ్యూ చాలా 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 బాగుంది ఎందుకంటే మొత్తం వరి పొలాలు ఉన్నాయన్నమాట గ్రీనరీగా చూసారు కదా వరి నాట్లేసి ఇప్పుడిప్పుడే నాట్లేసారు నాట్లేసి ఇప్పుడే కొంచెము ఎదుగుతూ ఉన్నాయి ఫుల్ వాటర్ అండ్ ఇట్లా గ్రీనరీగా చాలా బాగున్నాయి పొలాలు అయితే చూస్తున్నారు కదా చాలా బాగా అనిపించింది గ్రీనరీ అండ్ మనకి ఏమంటారు ఇవి వాటర్ వల్ల చాలా చల్ల గాలులు కూడా వస్తున్నాయి అందుకే నా ఫేస్ చూసారు కదా చాలా డ్రై అయిపోతూ ఉంది ఫేస్ ఇంకా హబ్బికి అయితే చాలా చలేసింది అనమాట అందుకని స్వెటర్ వేసుకున్నాను నాకైతే కొంచెం ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయ్యింది ఎండ కాబట్టి చలి తగ్గింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే మళ్ళీ ఎక్కడి వరకు వెళ్తాము ఏంటి అన్నది చూసేయండి మళ్ళీ కలుస్తాను చూడండి 
ఇక్కడ వచ్చేసి వాటర్ లేవు మొత్తం పొలాల నీళ్ళు వస్తాయి కదా అవి ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడైతే ఇవి మొత్తం గుట్టలు వచ్చేసి ఈ గుట్టలు చూసారు కదా నా వెనకాల అదైతే మొత్తం బండరాలతోనే ఉంది బండ పైన బండ బండ పైన పండ మొత్తం బండరాలే ఉన్నాయి అందుకనే మీకు చూపించాను బట్ సరిగ్గా కనిపించలేదు నేను రిటర్న్ టు హైదరాబాద్ వచ్చేటప్పుడు బాగా తీశాను వీడియో అది మళ్ళీ నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో వస్తుంది అప్పుడు మీకు చూపిస్తాను చూసారా ఇక్కడ కొంచెం క్లియర్గా కనిపిస్తుంది బండలే ఉన్నాయి మొత్తం బండరాలే ఉన్నాయి బండరాళ్ళతోనే గుట్టలాగుందనమాట ఇక్కడ చూడండి మొత్తం మక్కజొన్న అండ్ వరి పంట ఈ రెండు పంటలే చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి అండ్ ఇక్కడ చూడండి మేమైతే ఇంకా నిర్మల్ వచ్చేసాము నిర్మల్ దగ్గర తినేసి బయలుదేరాము ఇప్పుడే వీడియో ఏం తీయలేదు ఇక్కడ కోతులు ఉన్నాయి మీరే వినండి మా హబ్బీ వాయిస్ అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ విన్నారు కదా మా హస్బెండ్ వాయిస్ అయితే మేము వచ్చేసి నిర్మల్లో బనానాస్ తీసుకున్నాము మాకు కోతులు ఉంటాయి రోడ్ సైడ్లో అని తెలుసు ఇక్కడ అందుకని బనానాస్ తీసుకున్నాము వాటికి వేసాము వేయగానే అవి పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నాయి అనమాట వెనకాలే అందుకని చెప్పి ఆ సౌండ్ అక్కడ వేసేయి ఎందుకు అని చెప్పి ఇక్కడ చూడండి నేనైతే వాటికి బనానాస్ వేయగానే ఎలా వస్తాయో అన్నీ పాపం అనిపించింది ఫ్రెండ్స్ చాలా ఆకలితో ఉంటాయి అనుకుంటా నాకు తెలిసి ఇక్కడ ఏమి ఉండవు కదా ఓన్లీ అడవి అందుకని చూసారా అన్నీ పరిగెత్తుకొని ఒకే దగ్గరికి వెళ్ళాయి చాలా బాధ అనిపించింది అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఇటు సైడ్వి కూడా అక్కడ వేసామని తెలిసి అవి కూడా పాపం రోడ్ సైడ్లో పరిగెత్తుకొని వస్తున్నాయి బట్ వాటికి అం దొరకవు అక్కడే ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ మంకీస్ ఉన్నాయి ఇక ఇప్పుడైతే మేము మా ఆదిలాబాద్ నిర్మల్ టు ఆదిలాబాద్ వెళ్ళే రూట్లో ఈ ఘాట్ రోడ్ వస్తుందనమాట ఆ ఘాట్ రోడ్ అయితే ఎక్కేస్తున్నాము ఇంకా హైవే అయితే ఎక్కేసాం మళ్ళీ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇంకా అదిలబ్బాద్రి చవ్వ అయ్యాక మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి మాకు ఆదిలాబాద్కి దగ్గరలో వచ్చినాక రెండు సైడ్లలో ఇలా బండలతో ఉంటుందన్నమాట మధ్యలో హైవే ఉంటుంది బండలతో గుట్టలు ఉంటాయి మధ్యలో ఇలా హైవే ఉంటుంది చాలా బాగా అనిపిస్తుంది మేము ఈవినింగ్ టైం కావస్తుంది కాబట్టి కొంచెం చల్లగా ఉంది వెదరు చాలా బాగా అనిపించింది వెదర్ కూడా అండ్ ఆ రోజు కొంచెం ఎండ తక్కువే ఉంది మాకు వెదర్ కూడా చాలా సపోర్ట్ చేసింది అనిపించింది చూసారా ఇంకా మేమైతే రీచ్ అయిపోయాము ఆదిలాబాద్కి వెల్కమ్ టు ఆదిలాబాద్ చూసారా ఫైనల్లీ ఆదిలాబాద్కి అయితే రీచ్ అయిపోయాం ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మా విలేజ్కి వెళ్ళడం ఒకటే ఉంది ఇంకా మా విలేజ్కి దగ్గర కూడా వచ్చేసాము ఇది వచ్చేసి మా విలేజ్ దగ్గరలో టెంపుల్ అనమాట ఆంజనేయ స్వామి టెంపుల్ వస్తూ పోతుంటే మొక్కుకుంటాము అనమాట ఇక్కడ అందుకని చెప్పి ఈ వీడియోలో ఫస్ట్ టైం ఆంజనేయ స్వామి టెంపుల్ కూడా తీసాను ఈ వీడియోలో అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మేము బతుకమ్మలు వేసేవాగు ఇంకా ఇది వచ్చిందంటే మా ఊరు వచ్చిందని అర్థం అనమాట మాకు అందుకని ఇంకా ఊర్లోకి అయితే లోపలికి వెళ్ళిపోతాము ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంటికి వెళ్ళాక ఎలా అందరు ఎలా సర్ప్రైజ్ అవుతారు ఏంటి అన్నది చూసేయండి మీకు కూడా చూపిస్తాను నాకు తెలిసి క్యాప్చర్ చేయగలుగుతానో లేదో తెలీదు ఎంతవరకు క్యాప్చర్ చేయగలుగుతానో అంతవరకు అయితే చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం ఇలా 
చూసారా ఫ్రెండ్స్ మేమైతే ఎవరికి చెప్పలేదు అందరు షాక్ అనమాట మేము వచ్చేసరికి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి మా మామయ్య బైక్ ని ఎలా పరీక్షిస్తున్నారు ఇంత హైట్ బైక్ అని చెప్పేసి పరీక్షిస్తా ఉన్నారు చూడండి మా మామయ్యకి బైక్ని చూసేవరకి తెలియదు అనమాట మేము వచ్చినట్టు అందుకే కొత్త బైక్ కదా మాదే అనుకొని చూస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది మొత్తం మా విలేజ్లో చిట్టీల గోల అనమాట ఇక్కడ మా అత్తయ్య చూడండి డబ్బులు పట్టుకొని లెక్క పెడతా ఉంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ఇంతటితో నేను చేసేస్తున్నాను